السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون রিয়া দস্ত বাতা ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত আজকের ইসলামিক আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি প্রধান আলোচক আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন শেখ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিক গবেষক বহু গ্রন্থ প্রণেতা ফজিলত শেখ আব্দুর রব আফান হাফিজাহুল্লাহ এবং দূর দূরান্ত থেকে আগত প্রাণপ্রিয় দিনী ভাই বন্ধুগণ এবং যারা আমাদের প্রোগ্রাম লাইভ দেখছেন সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং মুবারকবাদ জানাচ্ছি মহান রবুল আলমিনের কাছে দোয়া করছি আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমরা যে সকল কথা বলি কোরআন এবং সুন্নার মাধ্যমেও যেন বলি এবং যা বলি তা যেন নিজে এবং আমরা সকলে আমল করতে পারি আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন প্রিয় উপস্থিতি আজকে আপনাদের সামনে স্বল্প সময়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমাত ফিকে ইল্লা বিল্লা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিষয়টি আমাদের আকিদার সাথে সম্পৃক্ত আকিদা সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে আল্লাহ রবুল আলমিনের বিষয়ে আকিদা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের প্রতি আমাদের আকিদা এবং বিশ্বাস কি হওয়া দরকার কি আকিদা পোষণ করলে আমরা মুমিন হব যদি এই সকল আকিদা পরিপন্থী কোনো বিষয় হয় তাহলে আমাদের আমল আমাদের অন্য কোনো ইবাদ আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে কবুল হবে না কারণ আল্লাহ সুবাহ আলা সঠিক আকিদা এবং বিশ্বাস ছাড়া বান্দার কোনো আমল কবুল করবেন না সেজন্য আমাদের সর্বপ্রথম ইসলামের যে বিষয় সেটি হলো আকিদাকে স্বচ্ছ করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের ব্যাপারে আল্লাহ রবুল আলমিনের বিষয়ে ইমানের যতগুলো বিষয় আছে সবগুলো বিষয়ে আমাদের ইমানকে আমাদের বিশ্বাসকে মজবুত করতে হবে আজকে আমরা আলোচনা করব হায়াতুন্নাবী বা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের মৃত্যুর পরবর্তী যে জীবন এই জীবন সম্পর্কে বা রসুল্লাহ সাল্লামের মৃত্যুর পরে তার কাছে চাওয়া বা উনি কিভাবে জীবিত আছেন এ সকল বিষয়ে ব্যাপক ভ্রান্তিতে বা অনেক আলেম উলামারাও এ সকল ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করে যাচ্ছেন অথচ তারা সমাজে প্রসিদ্ধ এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য আলেম যারা তাদের কাছ থেকে যখন সাধারণ মানুষ এ সকল আকিদার বিষয়ে শ্রবণ করে তখন তারা বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার সংশয় থাকে সেজন্যই মূলত আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করছি অমাত ফেকিল্লা বিল্লা সুরা আম্বিয়ার চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যে আমি আপনার পূর্বে কোনো মানব জাতিকে কোনো সমাজকে কোনো ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী জীবন দান করিনি আফা ইমিত্তা মহমুল খালিদুন যে আপনি মারা যাবেন আর তারা চিরস্থায়ী জীবন পাবে এটি কি হয় অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হবে 
সুরা আর রহমানের ছাব্বিশ এবং সাতাশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন কুল্লু মান আলিহা ফান ওয়াব কাজহ রব্বিক আদিল জালা আলি আল ইকরম যে পৃথিবীতে যত জীবন আছে প্রত্যেক জীবনেই মৃত্যুবরণ করবে ঠিক একই অর্থবহ অন্য একটি আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ইন্না কা মাইতু ও ইন্না হুম মাইতুন যে নিশ্চয় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং পূর্ববর্তী যারা নবী ছিলেন পূর্ববর্তী যে সকল উম্মাহ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছেন প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করেছে সুতরাং আমাদেরকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে তবে প্রশ্ন হল কিছু কিছু আয়াত এবং হাদিসের দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় শহীদ এবং নবীদের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে তাদের স্পেশাল কিছু হায়াত বা জীবনের পৃথিবীর জীবনের যে সকল বিষয় আমরা করে থাকি কিছু কিছু বিষয় তাদের থেকে পাওয়া যাওয়ার সহি দলিল পাওয়া যায় আর এ সকল দলিল যথাযথভাবে না বোঝার কারণে আমাদের কিছু কিছু আলেম সমাজ সেটাকে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয় আর এই ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার কারণে অনেকগুলো শাখা উপশাখা বের হয় যে শাখা উপশাখাগুলো সবগুলো শিরিক এবং বেদাতে ভরপুর ইনশাল্লাহ আমরা সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব প্রথমে আমাদেরকে এ বিষয়ে ইমান আনতে হবে যে সর্বশেষ রসুল সাল্লাহ আলাই আসাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করেছেন এবং তার মৃত্যু হয়েছে প্রতিটা মানুষ যেভাবে মৃত্যুবরণ করেন ঠিক তেমনিভাবে তেমনিভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই আসাল্লাম পৃথিবী থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন তার কবর রয়েছে আমরা সবাই দেখেছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই আসাল্লামের মৃত্যুর পূর্বের সময় যখন মৃত্যুর যে অসুস্থতায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই আসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন তখন সাহাবারা শেষ সময়ে আবু তালেব এবং অন্য একজন সাহাবি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই আসাল্লামকে আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনার গৃহে নিয়ে আসলেন তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই আসাল্লামের শেষ সময় তার সক্রাতের পূর্বের মুহূর্তে সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনহম বাহির অপেক্ষা করছেন আওয়াজ করছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কি কঠিন পরিস্থিতি এখন যে দুইজন ব্যক্তির কাঁধে রসুল্লাহ সাল্লাম ভর দিয়ে আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহার বাড়িতে আসলেন তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই আসাল্লাম বললেন যে সাহাবিদের কাছে তাকে নিয়ে যেতে নিয়ে যাওয়ার পর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে হে সাহাবাগন ইয়া ইউহান্নাস সম্ভবত তোমরা তা খফুনা আলাইয়া তোমরা আমার প্রতি ভয় প্রদর্শন ভয় করছো যে রসুলের কি না কি হয়ে যাচ্ছে তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে ভয়ের কোনো কারণ নাই ইয়া ইউহান্নাস যে তোমাদের সাথে দুনিয়ায় আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ সেটা নয় বরং যে আমি মরে যাব এরপরে তোমাদেরও মৃত্যু হবে আমার উম্মতের সাথে আমার দেখা হবে কোথায় হাউদের কাউসারে সর্বপ্রথম দেখা হবে হাউদে পুনরুত্থানের পরে তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের অনেকগুলো হাদিস থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে অবশ্যই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন যখন সাহাবিদের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মৃত্যুর খবর প্রকাশ হল আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা সাহাবাদের মধ্যে খবর দিয়ে দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন সাহাবারা এক প্রকারের পাগলের মতো হয়ে গেলেন মসজিদের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রন্দন করছিলেন অনেকেই তাদের নিজের ভারসম্যতা হারিয়ে ফেলেছিলেন এক পর্যায়ে ওমর রদি আল্লাহ তালা আনু ঘোষণা দিলেন যদি কোনো সাহাবি কোনো ব্যক্তি যদি এ কথা বলে যে রসুল মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ইন্তেকাল করেছে তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব এমন এটি কঠিন পরিস্থিতিতে একদিক থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে সাহাবাগন 
তাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন নিজের জীবন নিজের পরিবারের চেয়েও যাকে বেশি বেশি ভালোবাসতেন সেই মানুষের মৃত্যুর খবর সাহাবাগন মেনে নিতে পারেননি সেই সময় সেই সোনালি অক্ষরে খচিত আবু বকর রদি আল্লাহ তালা আনুর ঐতিহাসিক যে ভাষণ মমিনের হৃদয়ে আজও নতুন করে ইমানের দিশা দেয় ইমানের প্রদীপ জ্বালায় সেদিন আবু বকর রদি আল্লাহ তালা আনহ দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যদি তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি থাকে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামের ইবাদাহ করে তাহলে সে যেন শুনে রাখে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ইসলাম ইন্তেকাল করেছেন তাহলে যে সময় ওমর রদি আল্লাহ তার আনহু প্রভাবশালী সাহাবি যার ভয়ে অনেক সাহাবিও ভয় পেতেন যাকে দেখে এমন একজন সাহাবির এমন পরিস্থিতিতে আউবকর রদি আল্লাহ তার আনহু ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন আপনারা আপনারা কি সকলে এই এই বিশ্বাস বা এই আকিদা পোষণ করেন যে রসুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছেন অবশ্যই অবশ্যই এই বিশ্বাস করতে হবে যদি কোনো ব্যক্তি এই বিশ্বাস স্থাপন না করে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম ইন্তেকাল করেননি বরং আমাদের দৃষ্টি চক্ষুর বাহিরে চলে গিয়েছেন যেভাবে মুসা আলী সাল্লাহাম তুর পর্বতে গিয়েছিলেন আবার উনি ফিরে আসবেন তাহলে অবশ্যই তারা ইসলামের যে আকিদা বিশ্বাস আছে সেই আকিদা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত তারা হবে না সেদিন আউবকর রদি আল্লাহ তালা আনু বলছেন ওমেন কান আবুদুল্লাহ আর যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদাহ করে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন যিনি চিরঞ্জীব যার কোনো দিন মৃত্যু হবে না উনি সর্বদাই জীবিত আছেন এবং জীবিত থাকবেন যদি এমন ব্যক্তি হয় যারা আল্লাহর ইবাদাহ করে তাহলে তারা আমাদের জন্য আমাদের রব জীবিত আছেন আমরা রবের ইবাদাহ করব ফাইন্লাহ হাইয়ুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জীবিত সেদিন কোনো সাহাবি কিন্তু কোন ধরনের মতানক্য করেননি যে আবু বকর রদি আল্লাহ তালা আনু যে ভাষণ দিলেন যা রসুল তো মৃত্যুবরণ করেননি আপনি এটি কোন ধরনের কথা বললেন ইতিহাসে কোনো এই ধরনের কথা নেই সুতরাং সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনহুম এবং কোরআন সুন্নার দৃষ্টিতে আমরা এ কথা আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম পৃথিবীর জীবন থেকে ইন্তেকাল করেছেন আর সেজন্যই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসাল্লামকে কবরস্থ করা হয়েছে আপনারা আশা করি সবাই দেখেছেন রসুল্লাহ সাল্লামের কবর ঠিক কি না অবশ্যই আমরা দেখেছি সবাই আমরা অনেকে সালাম দিয়েছি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসাল্লামের ভালোবাসা প্রতিটা মুমিনের হৃদয়ে আরও বৃদ্ধি করে দিন আল্লাহ আমিন কিন্তু একটি হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম বলেছেন মামিন মুসলিমিন ইউসাল্লিম আলাইয়া ইল্লা রদ্দাল্লাহ আলাইয়া রোহি যদি কোনো মুমিন ব্যক্তি কোনো মুসলিম আমার কাছে সালাম প্রেরণ করে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার রোহকে আমার নিকট ফেরত দেন যাতে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি এছাড়াও হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম বলেছেন মামিন আইয়ামিন অর্থাৎ জুমার দিনের কথা বলেছেন যে জুমার দিন অন্য অন্য দিনের চেয়ে উত্তম তোমরা এই দিনে যে তোমরা জুমার দিনে বেশি বেশি করে সলাদ পড়ো তোমাদের সলাদ আমার কাছে পেশ করা হয় এই হাদিসকে কেন্দ্র করে আরও একটি দরিফ হাদিস রয়েছে অনেক মোহাদ্দিসিনগণ হাদিসটিকে দরিফ বলেছেন হাদিসটি হলো যে রসুলগণ কবরে জীবিত আছেন এবং তারা সেখানে সলাদ আদায় করেন এই হাদিসটাকে তারা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করছেন যে তারা জীবিত প্রথম হলো যে রসুল্লাহ রসুলগণ যেহেতু কোরআনের একটি আয়াত আছে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলেছেন যে যে সকল ব্যক্তি শহীদ হয় 
wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya barom tara jibito tahole shohid byakti ke allah rabbul alamin jibito bole qur'an e karim e ullekh korechen ebong hadiser moddhe e kotha esposto rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolechen je amra salam dile sei salam rasulullah sallallahu alaihi wasallam er kache uposthapon kara hoy ebong rasulullah sallallahu alaihi wasallam sei salam er uttor pradan koren এ সকল আয়াত এবং হাদিস থেকে এক শ্রেণীর মানুষ এটা প্রমাণ করে যে রসুল্লাহ সাল্লু আলাই ওয়াসাল্লাম কবরের মধ্যে জীবিত আছেন আর জীবিত থাকার ফলে আমরা তার কাছে চাইতে পারব আমরা তার কাছে সাহায্য চাইতে পারব আমাদের যা ইচ্ছা জীবিত ব্যক্তির কাছে আমরা যেভাবে চাই সেভাবে মৃত ব্যক্তির কাছেও আমরা সেভাবে চাইতে পারব না হলে আমরা কোরআন এবং সুন্নার দৃষ্টিকোণ থেকে কোরআন এবং সহি সুন্নার যারা আকিদা পোষণ করেন আমরা এ কথা মানি যে আমাদের যে জীবন মানুষ মৃত্যুবরণ করলে যেমন আমরা আমাদের মাতৃগর্ভে আমরা কিভাবে ছিলাম আমরা কিন্তু জানি না আমরা কেউ বলতে পারবো আমরা কেমন ছিলাম পারবো না ঠিক একইভাবে মৃত্যু আমাদের জন্মের পূর্বের সময়ে আমাদের রুহের জগতে আমরা কেমন ছিলাম আমরা জানি না প্রত্যেকটা জগতের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম রয়েছে ঠিক একইভাবে আমরা এটা বিশ্বাস করি যে মৃত্যুর পরে রসুলগণ এবং যারা শহীদ রয়েছেন যাদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে কোরআন এবং সুন্নায় ওনাদের যে স্পেশাল যে রোহের কথা বলা হয়েছে জীবনের কথা বলা হয়েছে সেটা বারজাহি জীবনের এমন একটি জীবন যেটার ব্যাপারে কোরআন এবং সুন্নাতে সুস্পষ্টভাবে কিছু বর্ণিত হয়নি সুতরাং এক্ষেত্রে আহলুসন্ন জামাত রাকিদা হলো যেভাবে যতটুকু বর্ণিত হয়েছে ঠিক ততটুকু সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে সেখানে কোনো ধরনের সংযোজন বিয়োজন করা যাবে না যেখানে বলা হয়েছে রসুলের কাছে সালাম দিলে সালামের উত্তর দিবেন সেখানে ততটুকু বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে কারণ মৃত্যু পরবর্তী বারজাখি জীবনের যে সকল আমল বা সেখানের কি কর্মকাণ্ড হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ গায়বের বিষয় এই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে সেটার প্রতি মানুষকে আহ্বান করা এটা বেদাতের অন্তর্ভুক্ত হবে সেজন্য আমরা বলি কোরআন এবং সুন্নায় যেভাবে এই বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে ঠিক তদ্রূপ আমরা তদ্রূপে বিশ্বাস স্থাপন করি সেখানে অন্য কোনো বিষয়কে এর উপরে কিয়াস করে অন্য কোনো বিষয়কে আমরা বৈধ মনে করি না তাহলে আমরাও বরজাখি জীবনে রসুলগণের রসুলগণ এবং শহীদগণের বিষয়ে যে জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে সেটা আমরাও বিশ্বাস স্থাপন করি তাহলে আমাদের এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যটা তো কোথায় পার্থক্যর মেন বিষয় হলো যে দুনিয়ার মতো মৃত্যু ব্যক্তিও সেখানে জীবিত তারা সেখানে শ্রবণ করতে পারে কিছু চাইলে দিতে পারে এটাই হলো এখানে সমস্যাটা যদি তারা আমাদের মতো বিশ্বাস করত কোরআনে যেভাবে বর্ণিত আছে হাদিসে যেভাবে বর্ণিত আছে এর বাহিরে যদি তাদের বিশ্বাস না যেত তাহলে সমস্যা ছিল না কিন্তু এর বাহিরে অনেকগুলো শাখা প্রশাখা তারা নিয়ে আসছে যেমন আপনারা জানেন আপনারা একটি বইয়ে সকলে পড়েছেন বা অনেকেই আমরা শুনেছি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের কবরের পাশে এসে সালাম দিলে উনি হাত বের করে দেন এখন এই আকিদা বিশ্বাসের মূল কোথায় মূল হলো এখানেই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেননি উনি কবরে জীবিত আছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কবরে গিয়ে কোনো সাহায্য চাইলে রসুল্লাহ সাল্লাম সেই সাহায্য করতে পারেন সেই সাহায্য রসুল্লাহ সাল্লাম সরাসরি শুনতে পারেন এই আকিদাটা হলো শাখা আকিদা কই থেকে এসেছে এর মূল হলো রসুল্লাহ সাল্লাম কবরে জীবিত উনি ইন্তেকাল করেননি তাহলে আমরা প্রশ্ন করব যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামকে আমরা আমাদের জীবনের চেয়ে আমাদের পরিবার পরিজন সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসি যদি সে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জীবিত থাকেন তাহলে তাকে কেন কবরস্থ করা হলো একজন জীবিত মানুষকে কি আমরা কবরস্থ করব সাধারণ একজন মানুষকে যদি কবরস্থ না করি যিনি সৈয়দুল্লাহ ওয়ালিন ওয়াল আখিরিন ইমামুল মুরসেলিন সকল নবীদের যিনি ইমাম তাকে কিভাবে আমরা জীবিত অবস্থায় কবরস্থ করতে পারি লাহাউল আকুয়াতে ইল্লা বিল্লাহ তাহলে এই ক্ষেত্রে আহলু সুন্না ওয়াল জামাতের সকল ইমামগণের আকিদা হলো নবী এবং শহীদগণ পৃথিবীর জীবনের 
যে জীবন রয়েছে এই জীবন থেকে তারা ইন্তেকাল করেছে তারা মৃত্যুবরণ করেছে মৃত্যুবরণ করার অর্থ কি অর্থাৎ তাদের দুনিয়ার সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে যেভাবে রসুল্লাহাম বলেছেন যে যখন বনি আদম ইন্তেকাল করে ইন কত আত আমালু ইন কত আমালু হু তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় সবশেষ এটি আমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এর বাহিরে যে সকল শাখা উপশাখাগুলো বের হয় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে কিছু চাওয়া যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাল্লামের কাছে গিয়ে সাহায্য চাওয়া যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে গিয়ে যদি আপনি সালাম দেন আপনার সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকলে উনি হাত বাড়িয়ে দিবেন এই সকল এই সকল আকিদাগুলো মূলত পূর্বের আকিদা বিশ্বাসের অনেকগুলো শ্রেণীবিন্যাস তার চেয়েও ভয়াবহ হলো যে যখন মানুষ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লামকে জীবিত প্রমাণ করে রসুল্লাহাম কবরে জীবিত আছে তখন তারা বলে যে অনেক আউলিয়াগণও কবরের মধ্যে জীবিত আছেন যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে ঠিক তদ্রূপভাবে এ সকল মৃত ব্যক্তিও আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে তাহলে আমরা কেন এই বিষয় আলোচনা করছি যে এই বিষয়ের অনেকগুলো শাখা প্রশাখা আছে এই মূলত মানুষ মূল পয়েন্টে অনেকেই ভুল ব্যাখ্যা করলেও বা অনেকেই সেখানে হয়তো এমন ব্যাখ্যা করে যেটা আমাদের কাছাকাছি কিন্তু সামান্য ভুল করার কারণে এর অনেকগুলো শাখা প্রশাখার মধ্যে সিরিক এবং বেদার ঢুকে যায় বর্তমান উম্মতে মোহাম্মদির যে সিরিক এবং বেদাত রয়েছে বলা যায় সিরিকের পরিপূর্ণ সিরিক যে ব্যবস্থাপনা এই সিরিকের পরিপূর্ণটাই কবর কেন্দ্রিক সেজন্য রসুল্লাহ সাল্লাম মৃত্যুর সময়ে বলে গিয়েছেন যে তোমরা আমার কবরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করিও না যেভাবে খ্রিস্টানরা তাদের নবীর কবরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে আমার কবরকে তোমরা আবাদতের জায়গা বানিয়ে নিও না আমরা যদি দেখি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ মাজারে যাচ্ছে কেন যাচ্ছে তার রোগ থেকে মুক্তির জন্য মানুষ মাজারে যাচ্ছে তার সন্তানের জন্য মানুষ মাজারে যাচ্ছে বিপদ থেকে মুক্তির জন্য কিন্তু তার এই বিশ্বাস কই থেকে আসলো যে আমি যদি এই মৃত ব্যক্তির কাছে যাই আমার এ সকল বিপদ আপদ আমার থেকে দূর হয়ে যাবে আমি রোগ থেকে মুক্তি পাবো আমি সন্তান লাভ করতে পারবো এই বিশ্বাস কই থেকে আসলো এই বিশ্বাস এখান থেকে আসলো যে যে ব্যক্তি কবরে আছে সেই ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে আর এই বিশ্বাস কই থেকে আসলো যে নবী এবং অলি শহীদরা যারা আছে তারা কবরে আমাদের মতো সব কিছু শুনতে পায় তারা মৃত্যুবরণ করে নেই নজবিল্লাহ মিনজ আলিক সেজন্য আমাদেরকে প্রথম থেকেই যে সিরিকের প্রধান যে বাপ প্রধান যে দরজা সেই দরজাকে বন্ধ করে দিতে হবে এবং এরপর শাখা প্রশাখাগুলোকে আমাদেরকে বন্ধ করে দিতে হবে সুতরাং মৃত ব্যক্তির কাছে যদি আমরা কোনো কিছু প্রার্থনা করি তার কাছে যদি কোনো ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করি ছেলে সন্তান কামনা করি রোগ থেকে মুক্তির জন্য আমরা কামনা করি দুনিয়ার যে কোনো আপদ বিপদ থেকে আমরা যদি বাঁচতে চাই যদি সেটা মৃত ব্যক্তির কাছে যায় এটা সুস্পষ্ট শিখ বলে প্রতীয়মান হবে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে কেরিমের মধ্যে বলছেন কুল্লা আমলি কুলি নাফসি দর্র ওয়ালা নাফা হে রসুল আপনি মানব জাতিকে সুস্পষ্টভাবে দ্যার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করুন লা আমলি কুলি নাফসি দর্র ওয়ালা নাফা আমি আমার নিজের জীবনের জন্য কোনো ভালো কোন নিষ্ঠ অনিষ্টের মালিক নয় আমার কখন ভালো হবে আমি কোনটা ভালো আমি চাইলেই করতে পারি না কোরআন এবং সন্ন্যার মধ্যে বহু প্রমাণ রয়েছে আমরা যদি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সিরার দিকে লক্ষ্য করি আমরা দেখব আয়সারদিয়াল্লাহ তালা আহনু সেই ঘটনা বদরের প্রান্তে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাল্লাম অনেক সাহাবিদ গণকে হারিয়েছেন উহুদের প্রান্তে অনেক সাহাবি থেকে শহীদ হয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাল্লাম তাইফের মাঠে গিয়ে সেখানে তার শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে এসব কিছু যদি রসুল সাল্লাম জানতে পারতেন তাহলে এগুলো থেকে বাঁচার উনি বাঁচার যেসব ব্যবস্থা নেওয়ার সেগুলো আগে থেকে নিতে পারতেন সুতরাং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম গায়েব জানেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নিজের জন্য ভালো কিছু করতে পারেন বা আমরা চাইলে আমাদের জন্য কিছু করে দিবেন এই আকিদা স্থাপন করা এই আকিদা বিশ্বাস করা হলো শিরকে আকিদা বুঝতে হবে আমাদের ভালোবাসা রসুল্লাহ সাল্লামের আমাদের অন্তর আছে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম যে সিরিকের ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করে গিয়েছেন আমরা রসুল সাল্লামের সেই ভালোবাসার নাম দিয়ে সেই সিরিকে পতিত হয়ে যাচ্ছে আবার সুতরাং আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে আজকে যে সিরিক দেখতে পাচ্ছি সবগুলো সিরিক অধিকাংশ সিরিক হলো কবর কেন্দ্রিক 
আর এই মূল বিশ্বাস কোথায় যে তারা কবরে জীবিত আছে সুতরাং কোরআন এবং সুন্নার একটি আয়াত বা আয়াতের সংশ্লিষ্ট কোন ব্যাখ্যা এটা প্রমাণ হয় না বা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না কোন ব্যক্তি কবরের মধ্যে জীবিত আছে আর তার কাছে গেলে আমরা কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পাবো আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম আছে সে সকল নাম নিয়ে তোমরা আমার কাছে আহ্বান করো उपस्थापन कर पाल्ट अभिजुक कर देखें मानुष जो सही सुन्ना मानते चाय तक पाल्ट अभिजुक करना जब निजे पक्ष के दिन बनिए ने तक ता बोलो तो एम समय देखा जाए जो भलो किसने गए पे पे तरह का चायना चाय आल्लर का अपना शुने जरा बेहलबी आलेम ता अनेक आलेम ये बोले थे जे हमारा जरा ओलि तर का चायना तक ओसिला कर चाह ঠিক এই কথাটা আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে কেন বলছেন যে মক্কার মুশ্রিকদেরকে যখন বলা হতো যে তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাহ করো তখন তারা বলছো মায়ানাহুম্লাহুলফা আমরা তো এদেরকে কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে আমাদেরকে কাছে করে দিবে ওসিলা হিসেবে তাদের জন্য আমরা তাদের ইবাদাহ করছি ठीक एराव एक कथा बोलते जो जर के बर्तमान पीर हिसाब से ग्रहण करकल मृत व्यक्तर का चाची एरा आल्ला बोला आलमीन का सुपारिश कर प्रिय उपस्थिति एक छोट उदाहरण जेमन धरें आपनर को व्यक्ति खूब असुस्थ तर पाए व्यथा पेटे व्यथा सारा शरीर व्यथा हो गए एम समय से डाक्त गल डाक्त जा অপর এক ব্যক্তি তার রোগের বর্ণনা দিচ্ছে যে সেই ব্যক্তির এই রোগ এই রোগ এই রোগ তাহলে ডাক্তার কীভাবে প্রেসক্রিপশন করবেন ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করার সময় সেভাবে প্রেসক্রিপশন করতে পারবে না যেভাবে এই ব্যক্তি নিজে নিজে যদি নিজের রোগের বর্ণনা দেয় একজন ব্যক্তি যার অসুখ হয়েছে তিনি ডাক্তারকে তার যে মনের আবেগ দিয়ে বলবে ডাক্তার সাহেব আমার এখানে এই সমস্যা আমার এখানে এই সমস্যা আপনি যেভাবে বলতে পারবেন আর কেউ সেটা বলতে পারবে না এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়েছে বলতে আসেছে যে আমার জন্য একটু দোয়া করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে তখন আমি যদি তার জন্য দোয়া করি কীভাবে দোয়া করব যে আল্লাহ মুখে সুস্থ করে দেন ঠিক কি না কারো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির আব্বা আম্মা মারা গিয়েছে বলল যে আমার আব্বা আমার জন্য একটু দোয়া করেন আমরা দোয়া করলে কীভাবে দোয়া করব আপনার রোগ আপনি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে যেভাবে কেউ মানবাক্যে ক্রন্দন করে আপনার ব্যথা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে তুলে ধরতে পারবেন আমি কি আপনার সেই ব্যথা তুলে ধরতে পারব দুনিয়ার এই বিষয়ে আমাদের দুনিয়ার বিষয়ে আমরা সবই বুঝি কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিষয়ে আমরা সেভাবে বুঝি না প্রিয় উপস্থিতি আমরা এই দুনিয়াতে ওসিলা কখন গ্রহণ করি যেমন ধরেন আমি एक जन बड़ व्यक्तर काब ओ व्यक्तर साथ जीतु हमारे सम्पर्क नहीं परिचिति नहीं जन व्यक्ति की नहीं जाए जे व्यक्ति ओ व्यक्ति के चिने बेपारे बोल ओ व्यक्ति से कबुल कर सीरा ग्रहण करी अथच आल्ला रबुल आलमीन आल्ला रबुल आलमीन की बोल जो वाइन्दाफातेहल गईब आल्ला रबुल आलमीन का गायब सकल विषय चाबिकाठी ये आल्ला মাফি মাফি সুদূর যে আমাদের অন্তরের মধ্যে কি আছে সেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানে শুধু তাই নয় প্রতিটা মানুষ তার সৃষ্টির পূর্ব থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে জ্ঞাত রয়েছে সুতরাং মাখলুককে কেন আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে পৌঁছানোর জন্য ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করব তাহলে মাখলুককে ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করা এবং কোনো ব্যক্তিকে তার কবরে সে জীবিত আছে এই আকিদা পোষণ করা শিরকে আকিদা আর এই আকিদার ফলে আর অনেকগুলো শাখা প্রশাখা শিরকের আকিদার মধ্যে মানুষ জড়িয়ে পড়ছে সুতরাং আমাদেরকে এ থেকে বেরো থাকতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আর কোরআন এবং সুন্নার যে ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি যে এ সকল আয়াত যেটা যতটুকু বলেছে ততটুকুই ইমান আনতে হবে এর সাথে কোনো ধরনের সংযোজন বা বিয়োজন কিছুই করা যাবে না 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন সমাপ্ত উপস্থিতি একটি কথা বলে সমাপ্ত করব আমাদের শেখ রয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিবেন অনেকেই দেখা যায় যে আমরা যখন বলি মাজারে যাবেন না মাজারে যাওয়া শিরিক এবং বিশেষ করে আপনারা জানেন যে আজমিরে যায় অনেকেই এবং সেটাকে আজমি শরীফ লাগিয়ে দিয়েছে যেমন আমরা কোরআন শরীফ মক্কা শরীফ বলি না তারা সেখানে আজমির শরীফ তো আজমিরে সফর করা প্রথমত হলো সফরের নিয়ত করাই হচ্ছে হারাম সফর করা যাবে না এবং যদি কোনো ব্যক্তি সেখানে সফর করে সে শিরকে লিপ্ত হবে কারণ সে সফর কেন যাচ্ছে যে ওই আজমিরের মৃত ব্যক্তি জীবিত আছে আমি তার কাছে গিয়ে আমার দুনিয়ার কল্যাণ চাইব সুতরাং এই ধরনের সফর করাটা হচ্ছে হারাম আজমিরে সফর করা হারাম আজমিরে সফর করা যাবে না সুতরাং অনেকেই বলবে যে আমরা তো সেখানে গিয়ে বা অনেক মাজারে গিয়েছি যেখানে গিয়ে আমাদের আমরা যেটা চেয়েছি সেটা পেয়েছি তখন আমরা কি বলবো এই ধরনের নরসম হয় কি না যে আমার সন্তান হওয়ার হওয়া দুই তিন বছর হয়নি পর আমি গিয়েছি এরপর আমি সন্তান পেয়েছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এই বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর কেউ মালিক আছে আর কেউ সন্তান দিতে পারবে এটা তার আল্লাহ রব্বুল আলম কি বলছেন যে সব কিছুর মালিক যেখানে আমি আর একজন সেখানে কোন ধরনের ক্ষমতা রাখে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাকে চান তাকে সন্তান দেন যাকে চান তাকে সন্তান দেন না যাকে চান তাকে পুত্র সন্তান দেন আবার কাউকে পুত্র সন্তান ছেলে সন্তান মেয়ে উভয়টি আল্লাহ রব্বুল আলমিন দান করেন তাহলে এক্ষেত্রে প্রথম হল এই ব্যক্তির যে সময় সন্তান পাওয়ার কথা ছিল সেই সময়ের আগেই সে সন্তান কামনা করছে এবং সে না পাওয়ার কারণে অধিক তাড়াহুড়া করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে কদা যে ফয়সালা তার উপর হয়েছে সেই ফয়সালার প্রতি সে তাড়াহুড়া করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ফয়সালার প্রতি সে ধৈর্য ধারণ না করে সে অতিরিক্ত করতে গিয়ে সে শিরকের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে সুতরাং এখানে ধৈর্য ধারণ করতে হবে সেই ব্যক্তি যদি মাজারে না যেত তবুও সেই সন্তান অবশ্য অবশ্যই পেত বরং সে সে সন্তান অর্জন করতে গিয়ে শিরকে লিপ্ত হয়েছে আর এই শিরকে লিপ্ত না হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে সন্তান দান করতেন দ্বিতীয় হল যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ব্যক্তিকে ফিতনায় প্রতিত করেছেন তাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন সে কি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাকি সে গায়রুল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে যে ব্যক্তি মমিন সে ব্যক্তির একমাত্র ভাষা হবে এটাই কুলিন্না সলাতি অনুসুকি অমা হিয়াই অমাতি লিল্লাহি রব্বিল আলমিন আমার জীবনের প্রতিটি জিনিস আমার জীবন আমার মৃত্যু আমার কর্ম সব কিছু একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য সুতরাং আমার যদি আমি যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে একচ্ছত্রভাবে আমার সব কিছুকে অর্পণ করে দিতে না পারি তাহলে আমি পূর্ণাঙ্গ ইসলামে